¿Cómo gestionamos y cómo definimos aquellos elementos que son claves para nuestra auditoría? Es la base que va a cimentar lo necesario para poder ejecutarla y evaluar a posteriori los resultados de la misma. Es por eso que en este video vamos a ver aquellos elementos principales del proceso de auditoría, de su definición y cómo ellos aportan y tributan básicamente al concepto de la ejecución del diseño y el desarrollo de un proceso de auditoría. Es por eso que es importante conocer aquellos elementos que son principales dentro de la definición de auditoría de sistemas de información que va complementado de herramientas de software con la finalidad de cumplir un cierto objetivo. Entonces, eh, a lo que requiere, refiere la, la gestión de la auditoría eh, o la gestión de la función de auditoría de, de, de sistema, eh, lo principal es reconocer que la auditoría puede definirse como un proceso sistemático por el cual eh, un equipo o incluso una persona eh, que es competente y sobre todo independiente obtiene y evalúa objetivamente la evidencia respecto eh, a las distintas afirmaciones acerca de un proceso eh, o un conjunto de actividades que tiene la finalidad de formarse una opinión sobre el particular e informar sobre el grado de cumplimiento eh, sobre dichas afirmaciones y sobre su implementación. Entonces la auditoría de sistemas de información puede definirse como cualquier eh, auditoría que abarca la revisión y evaluación, ya sea una, una revisión o evaluación parcial o total, de los sistemas automatizados de procesamiento de información, procesos relacionados, no automatizados y también eh, las eh, interfaces entre ellos, la comunicación que se da. Eh, es importante señalar, antes de, de hablar de la, de la función, es que para realizar una auditoría se requieren varios pasos. Eh, una planificación adecuada, el primer paso necesario para poder realizar una auditoría de sistema de información que sea efectiva. Para usar efectivamente los recursos de auditoría de sistema de información, eh, las organizaciones de, audit de, de auditoría eh, deben eh, evaluar todos los riesgos de las eh, áreas generales y de aplicación y servicios relacionados a auditar y luego desarrollar un programa de auditoría que comprenda objetivos y procedimientos de auditoría que satisfagan los objetivos de la auditoría en razón a la empresa o la organización. Eh, el proceso de auditoría requiere eh, que el auditor del sistema de información recolecte evidencia a través de las pruebas de auditoría, evalúe las fortalezas y debilidades de los controles basándose en las evidencias reunida y pre reunidas y prepare un informe de auditoría que presente en una, de forma objetiva dichos eh, asuntos a las gerencias. Por el lado de la gerencia eh, de auditoría debe, debe asegurarse de que haya disponibilidad de los recursos de auditoría adecuados y una agenda para llevar a cabo las la, la auditorías correspondientes. En el caso de una auditoría interna del sistema de información, eh, debe asegurar que, eh, que para realizar las revisiones de aseguramiento respectivos al alcance de las eh, acciones correctivas eh, emprendidas por la dirección de la empresa. Una dirección sobre auditoría debería incluir alcance, objetivos, criterios, procedimiento de auditoría, eh, la evidencia, eh, conclusiones, opiniones, y el informe correspondiente, entre otros. Eh, hay algunos elementos que son detectivos, por ejemplo, la, la, la rotación o no disponibilidad del, del personal, la infracción de, de la fecha tope o el procedimiento eh, cíclico y ausencias generales de conocimiento eh, o de documentación. Eh, pero en general la función de auditoría debe ser gestionada y conducida, eso quiere decir de que debe existir una gestión de por medio y una conducción, o sea, debe existir personas responsables acerca de este, de este proceso. Lo anterior en razón a que se cumple el objetivo de auditoría de sistemas. Eh, como veíamos de la, eh, hace un, un momento, eh, hay un objetivo de la auditoría del sistema y se debe optimizar los, eh, optimizar los recursos y el logro de los objetivos de la empresa eh, deben garantizar también a la alta dirección. Recordemos que la alta dirección por lo general es quien apoya eh, este, eh, este accionar. En las técnicas de administración de, de proyectos para gestionar y administrar proyectos de auditoría, ya sea automatizado o manual, deben incluir siempre eh, como mínimo eh, el desarrollo de un plan detallado, el, en el cual este plan 
debe dispensar los pasos de auditoría necesarios en toda la línea de tiempo. Se debe hacer estimación realista de los requerimientos de tiempo para cada tarea con la debida consideración y la disponibilidad del auditado. Se debe, en segundo lugar, reportar actividad del proyecto contra el plan, o sea, se debe llevar el control de cómo se está ejecutando la, 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 eh, estas actividades, se deben generar reportes eh, eh, de modo que los auditores del sistema de información puedan reportar el progreso real. Y tercero, eh, ajustar el plan y emprender eh, una acción correctiva. Esto quiere decir que se, debe, eh, se debería medir lo, los logros reales contra el plan establecido de manera continua y se deben hacer cambios en las asignaciones del auditor del sistema de información o en los cronogramas planteados a medida que se vaya requiriendo. Lo que dice en relación con la organización de la, de la función de auditoría de, de sistemas, eh, es importante considerar que los aspectos tradicionales de la concepción de eh, auditoría se mantienen. Esto quiere decir de que ya sea una auditoría de tipo interna o externa tiene que ser, estar patrocinada por la alta dirección de la empresa. Eh, por ende, eh, debe existir un interés mayor en la ejecución de la misma y no realizarla solo por cumplir con estándares o con regulación vigente o lo que sea. En lo que refiere a la selección o, o el tipo de auditoría, tenemos la auditoría interna, que es aquella que se dirige por un estatuto de, de, de auditoría, estatuto que debe estar visado, autorizado y eh, promocionado por la alta dirección de la empresa. No puede ser un estatuto generado por el equipo auditor sin el patrocinio ni la aceptación de la alta dirección eh, o eh, a través de un contrato eh, externo para auditoría externa. Eh, es importante mencionar que existe una diferencia en el alcance eh, y en los objetivos que yo quiera alcanzar al, al aplicar mi auditoría y es ahí donde eh, ocupando las mismas directrices que se ocupa para auditoría tradicional se debe discernir y seleccionar entre una auditoría interna o una auditoría externa considerando los aspectos que cada una de ellas conlleva al momento de realizar la ejecución y obtener los resultados. Además de otros elementos o variables eh, como son, por ejemplo, la organización del recurso humano y el personal, las instalaciones, el tamaño de la empresa y, por sobre todo, los costos. Debido a que la auditoría interna, eh, los costos suelen ser eh, costos operativos de la empresa que ya existen, mientras que en el caso de la auditoría externa se debe invertir recursos para contratar eh, a la empresa eh, auditora externa o al equipo auditor externo, más todos los recursos que yo deba disponer para que la auditoría se pueda llevar a cabo. Finalmente, lo, lo que refiere al estatuto de auditoría, este estatuto, recordar de que es eh, la herramienta principal que se va a utilizar dentro de la auditoría interna, eh, debe considerar primero el establecer claramente las responsabilidades de no solo de la auditoría, sino que también de todas las acciones que se estén auditando dentro de nuestro proceso de revisión eh, es por eso de que, eh, y ojo con, con, con este detalle, cuando hablamos de claramente responsabilidades no debemos caer en eh, un, 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 un entegrama en la cual tengamos personas, sino que en realidad quiénes son los cargos responsables dentro del negocio de cumplir con ciertas características, reglamentos, normas, etcétera, 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 al momento de ejecutar la auditoría. Eh, también se debe tener claro los objetivos de la gerencia eh, para la función de auditoría, o sea, qué rol va a jugar la, la, la gerencia. ¿Quiere encargar una auditoría interna solo por auditar, solo por cumplir, eh, o quiere mejorar su proceso, su control eh, o las actividades que se realizan? Entonces eso también tiene que quedar muy claro eh, para que el foco que se le dé a la auditoría sea el que la gerencia busca. Eh, hay que delegar eh, las autoridades, quién va a ser responsable, no solo administrativamente, sino que también operativamente, de forma que pueda mandatar, por ejemplo, la recolección o la entrega de antecedentes en base a ciertos elementos que se vayan a auditar o se vayan a revisar. 
Eh, por último, hay que considerar la autoridad de, 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 de este proceso, quienes van a dirigir esta, este proceso y que tengan la autoridad necesaria dentro de la empresa para, para que se pueda mandatar y dirigir esto, esta auditoría. El alcance que tiene, eh, no podemos ejecutar una auditoría ni de sistema ni de ningún tipo de forma total a todos los componentes de la empresa. Por ende, se debe buscar y definir el alcance que tiene la misma, por ende eso va a ser lo auditable dentro de un contexto más grande. Y finalmente las responsabilidades que vamos a tener eh, que eh, identificar para eh, cada uno de los elementos, etapas y actividades que compongan la auditoría de sistema de información. De esta forma, en este video vimos aquellos elementos principales que conforman la base para construir una auditoría de sistema de información. Si nosotros somos capaces de tomar estos elementos, llevarlos a cabo y finalmente planificar y diseñar una correcta auditoría de sistema, estaremos seguros de que nuestros niveles de control son altos. Por ende, el control que tenemos sobre la ejecución de, los, de la auditoría y sobre el comportamiento de los sistemas de información dentro de la empresa está dentro de los márgenes aceptables. Es por eso que es importante que antes de cualquier ejecución, cualquier revisión de sistema de información o incluso definición de políticas dentro de una empresa, éstas se diseñen, se razonen y se piensen en base al negocio.